ഹായ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സൂര്യ നായർ ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ക്ലാസ് നയന്റെ ബയോളജി ആണ് എടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നടത്തിയായിരുന്നു കുറച്ച് പേരൊക്കെ എന്നെ മാർക്ക് അറിയിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവർ കൂടി മാർക്ക് കമന്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൌട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അറിയിക്കണം ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരാണ് ഫുഡ് ത്രൂ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം അന്നപദ്ധതി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ഫോമിലാണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒക്കെയുള്ളത് അല്ലെ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഷുഗർ കെയിനിലാണെങ്കിൽ സുക്രോസ് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിലാണെങ്കിൽ ഫ്രക്ടോസ് പൾസസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ സബ്സ്റ്റൻസസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ധാരാളം ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെ ഈ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്ത് ആവശ്യമാണ് എനർജി ആവശ്യമാണ് ഈ എനർജി എല്ലാം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്നും ചില സബ്സ്റ്റൻസസ് നമുക്ക് കിട്ടും ചില വസ്തുക്കൾ ഈ വസ്തുക്കളാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സബ്സ്റ്റൻസസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോഷകഘടകങ്ങൾ അതായത് ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോഷകഘടകങ്ങൾ ന്യൂട്രിയൻസ് പല രൂപത്തിലുണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് വാട്ടർ ഇതെല്ലാം ഏതിൽ വരുന്നതാണ് ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നോക്കിയ ഫസ്റ്റ് വൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യകം എന്ന് പറയും ഇത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചോറ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി ഉപ്മ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതായത് സെറിയൽസ് ബീറ്റ് റാഗി ഇതിലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും സുക്രോസും ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അത് ഒക്കെ ഏതിന്റെ ഫോമാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് ഇനി ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നാം എന്തിനാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് എനർജി പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫുഡ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം തരുന്ന ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അപ്പം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ത് നൽകുന്നു നമുക്ക് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പയർ വർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൾസസിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫുഡ് ആണ് എന്താ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ അവരെന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഒക്കെ കഴിക്കും എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടിഷ്യൂസിനെയൊക്കെ അതായത് കലകളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം റിപ്പയർ ചെയ്യാനോ പുനർനിർമ്മിക്കാനോ ബിൽഡ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ആരാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻ എവിടെ നിന്നാ ലഭിക്കുന്നത് പൾസസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പയർ വർഗങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ലഭിക്കുന്നത് ഇനി തേർഡ് വൺ ഈസ് ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് കൊഴുപ്പ് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു കിട്ടുന്നത് ഓയിൽ സീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണക്കുരുക്കളിൽ നിന്നുമാണ് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത് ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എനർജി പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫുഡ് ആണ് നമുക്ക് ഊർജം തരുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എനർജി പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫുഡ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് 
നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻസ് അപ്പൊ വിറ്റാമിനുകളുടെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് തന്നെയാണ് മിനറൽസിനെ പോലെ തന്നെ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം കേട്ടപ്പോ വൈറ്റമിൻ ഡി കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വൈറ്റമിൻ ഡി എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈറ്റമിൻസ് നമ്മളെ നമ്മുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിലും വളർച്ചയിലും ഒക്കെ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ആര് വൈറ്റമിനുകൾ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് വാട്ടർ എല്ലാവരും വിചാരിക്കോ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണോ വാട്ടർ എന്നല്ലേ അതെ വാട്ടറും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ ഇല്ലാതെ ഒരു ജീവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് അല്ലെ ബ്ലഡിന് അതിലൊക്കെ മേജർ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വാട്ടർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു പ്രവർത്തനവും ഏതില്ലാതെ നടക്കില്ല വാട്ടർ ഇല്ലാതെ നടക്കില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യം ഏതൊക്കെയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ആൻഡ് വാട്ടർ എന്തായിരുന്നു ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യത്തെയും ജീവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇനി പല തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസോ അവയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി പ്രൊവൈഡിംഗ് ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അതായത് റിപ്പയറിംഗ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് വൺ ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ചൂടിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും ആര് സഹായിക്കാറുണ്ട് ഫാറ്റ് സഹായിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മിനറൽസ് മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും വാട്ടറും എന്തിനെയാണ് ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ജീവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇനി നോക്കിയേ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു അല്ലെ രാവിലെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദോശയും കടലയും കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് കഴിക്കും അല്ലെ ബിരിയാണി കഴിക്കും അല്ലെ കപ്പ കഴിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കഴിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ ഹെവി പീസസ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെ ആ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അങ്ങ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആഗ്രഹം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോഡി സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റും അതായത് കോംപ്ലക്സ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെ സിമ്പിൾ ഫോംസ് ആക്കി മാറ്റുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദഹനം എന്താണ് ദഹനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ അബ്സോർബബിൾ ഫോംസ് അതായത് എന്തിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ ചെറു കണികകളാക്കി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദഹനം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെല്ലാം എന്താ ആവശ്യമാണ് ഫുഡ് ആവശ്യമാണ് ഈ ഫുഡിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തെ സിമ്പിൾ അബ്സോർബബിൾ ഫോം ആക്കി മാറ്റുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈജഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ആൻഡ് ബൈ ബൈ